back to our program. Coffee with Arun. Here we have burning topics. Burning desires. But simple chapalante. Sri Salem was at gave me a lot of en enlightenment de kaakunda inka vere vishya manam teesukovalsina jagratha samajam patla manam chustunna oka uh, irresponsible vaikari ante baadhyata rahitamaina tuanti oka manakenduku evaru etla pothe manakenti mana pani manam chesukovali మన మల్లికార్జునుని చూస్తా కొచ్చాం స్పర్శ దర్శనం చేసుకోడా కొచ్చాం స్పర్శ దర్శనం తీసుకుంటాం వెళ్ళిపోతాం మన లడ్డు మనం మన ప్రసాదం మన తీర్థం గుడి అంటేనే తీర్థ ప్రసాదాలు వీ విల్ టేక్ అవర్ తీర్థ ప్రసాదాలు దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం రూమ్ ఖాళీ చేస్తాం మన సామాన్లు మనం పెట్ట బేడా సర్దుకొని వెళ్ళిపోతాం ఇది జనరల్గా అందరు భక్తులు డివోటీస్ వర్షిపర్స్ అనుకుంటారు కానీ మీరు ఏ మతంలో అయినా చూడండి భక్తి ముఖ్యం రాజగోపాలాచారి మన భగవద్గీతకి ముందు మాట రాస్తూ భక్త ప్రభుపాదుల గారు రాసినటువంటి కాపీ ఇస్కాన్ వాళ్ళ భగవద్గీత దాంట్లో కూడా ఉంటుంది ఆయన ముందు మాట ఆయన ఏమంటారండి ఎంత కరెంటు పవరు నాలెడ్జ్ ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్ కవరేజ్ ఉన్నా కూడా భక్తి ఇంపార్టెంట్ భక్తి అంటే భక్తి అనేది లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ బకెట్ అందులో నువ్వు జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తావు అంటే దాచుకుంటావు యూ విల్ స్టోర్ యువర్ నాలెడ్జ్ జ్ఞాన భక్తి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ then gnana only if you have bhakti you will accumulate you will store some gnana gnana manedi eppudu manam sampadistam eppudu manam daachukuntam eppudu manam collect chese accumulate chese store cheskuntam ante bhakti unte bhakti unte gnana automatic ga man degara bucket undi ipudu na degara ee cup undi indulo automatic ga tea coffee edana ragi java బీపీ షుగర్ వాళ్ళకి మంచిది కదా ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆర్ లెమన్ జ్యూస్ ఆర్ లెమన్ టీ ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు మనం తీసుకోగలం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ బిట్ స్మాల్ కప్ సో భక్తి అనేది కప్పు వంటిది జ్ఞానం అనేది అందులో ఉన్నటువంటి టీ కాఫీ వంటిది సో ఇలా భక్తి చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల మనం ఇలా భక్తి ఉంది చాలు జ్ఞానం ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అని బాధ్యతారహితంగా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా సొసైటీ మీద సమాజం మీద మనకేమీ బాధ్యత లేదు సమాజం ఎలా పోతే మనకేంటి రేపు వచ్చి అన్నం పెడుతుందా మనకి సమాజం సమాజం ఎటుపోతే మనకేంటి రేపు మనకి సమాజం కావలసినప్పుడు నిలబడుతుందా విల్ ఇట్ గివ్ అస్ బ్యాంక్ లోన్ విల్ ఇట్ గివ్ అస్ ఫ్యూరిటీ అసలు మనకి ఏదైనా సాక్షి సంతకం కావాలి విట్నెస్ కావాలి ఎవిడెన్స్ కావాలి రేపు పాస్పోర్ట్కి ఒక ప్రూఫ్ కావాలి అంటే సమాజం ఇస్తుంది వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ సమాజం హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ సో ఇలా మనం సమాజం పట్ల ఒక నిర్లక్ష్య వైఖరి ఒక ఒక ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ కేర్లెస్ ఒక మెంటాలిటీ ఇగ్నోరింగ్ మెంటాలిటీ చలో లైట్ లేలో చలో చిల్ మారు కోర్ట్ లాంగ్వేజ్ కోర్టులో నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంటే నాంపల్లి కోర్టులో ముస్లిమ్స్ ఎల్బి నగర్ కోర్టులో రెడ్డీస్ హై కోర్టులో అందరూ హై కోర్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యాంబియన్స్ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా అంటే హై కోర్టు కృష్ణ ఆబ్రాయ్ మిగతా అంటే నాంపల్లి కోర్టు ఎల్బి నగర్ కోర్టు ఇవన్నీ మామూలుగా కామాత్ హోటల్ షాన్బాగ్ హోటల్ 
మామూలు హోటల్స్ విరాజ్ హైకోర్టు ఇస్ కృష్ణ ఓబరాయ్ అక్కడ సుబ్బిరామ్ రెడ్డి గారు అంటే నాకు చాలా అభిమానం అని అందరికీ తెలుసు స్టాఫ్ అంతా రెడ్డీస్ అయితే వాళ్ళు నేను వెళ్ళగానే కాఫీ ఆర్డర్ చేస్తాను కాఫీ ఇస్తారు అందమైన పాటలు అందమైన అమ్మాయిలు పాడతారు నేను నాకు ఇష్టమైన పాత రాజ్ కపూర్ సినిమా పాటలు పాడమంటే పాడతారు విత్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అండ్ కాఫీ తాగి బిల్ కట్టేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ పిలుస్తారు మేడం ఇంకో కాఫీ తాగండి మేడం ప్లీజ్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఈజ్ రియల్లీ సో ప్రెషియస్ మీ ప్రెసెన్స్ చాలా ఆస్పిషియస్గా ఉంటుంది సో అందరికీ అది ఆ అవకాశం ఇయర్ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి కృష్ణ అభిరాయ్లో బహుశా నా ఒక్కదానికే ఆ ఆఫర్ బై వన్ గెట్ వన్ నేను ఒక కాఫీ తాగుతే కృష్ణ ఓబ్రాయ్ తరపు నుంచి మాకు ప్లీజ్ యో ప్రజెన్స్ ఇస్ సో ఆస్పీషియస్ మీరు చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు చక్కగా మీరు వచ్చి కూర్చుంటే కూడా ఒక అందం వస్తుంది అందమైన హోటలే మీరు వచ్చి కూర్చుంటే కూడా ఆ ప్లేస్కి ఒక గ్రేస్ వస్తుంది ఒక హుందాకాండం అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు కృష్ణ ఓబ్రాయ్ తరపు నుంచి కాఫీ తీసుకోండి మేడం ఇప్పుడు నోట్స్ నోట్స్ కమెంట్స్లో కాఫీ టేస్ట్ ఎలా ఉంది అంటే లాంగ్ లైఫ్ టు సుబ్బిరామ్ రెడ్డి సార్ అది వాళ్ళ వియ్యంకుడిది ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు ఎవరిదో మొన్నటి దాకా అయితే వాళ్ళ వియ్యంకుడిది సో వియ్యంకుడిది కాబట్టి సుబ్బిరామ్ రెడ్డి గారికి లాంగ్ లైఫ్ ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సదా ఆయనని కాపాడు దమయంతి దేవి కూడా చాలా మంచి మేడం దమయంతి దేవి గారు కూడా ఒక నూరేళ్లు నిండు ముద్దైదువుగా పసుపు కుంకాలతో హాయిగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విష్ ఎందుకంటే పోయేటప్పుడు ఎవరు ఏమీ కట్టుకోరు మన గణేష్ కామత్ ఆర్ గణేష్ షాన్బాగ్ వాళ్ళ అందరి పేర్లు గణేష్ కర్ణాటక వాళ్ళు ఎక్కువగా వినాయకుడి పేరు పెట్టుకుంటారు సో వీళ్ళెవ్వరూ కూడా ఎవ్వరూ కూడా అండి ఏం పోయేటప్పుడు ఎత్తుకోరు అందరూ బాగా పలకరిస్తారు అంటే మేము కోర్టులో కేసులుని ఇంట్లో కూర్చుంటే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో కూర్చుంటే నేను డామినేట్ చేస్తా మీ ఇంట్లో కూర్చుంటే మీటింగ్కి మీరు డామినేట్ చేస్తారు నాకు సొంత ఆఫీస్ ఉంది ఎంత సొంత ఆఫీస్ ఉందా నా ఆఫీస్ అనేసరికి నేను స్థాన బలం పెరిగిపోతుంది నేను డామినేట్ చేస్తాను మీ ఆఫీస్ అనేసరికి మీకు కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ మీరు డామినేట్ చేస్తారు అందుకని అందరం కలిసి నియరెస్ట్ హోటల్ ఏదన్నా నియరెస్ట్ మన మన ఇంటికి మనకి మన క్లయింట్కి అంటే మోస్ట్లీ క్లయింట్కే నియరెస్ట్ మన క్లయింట్ సపోజ్ బంజారా హిల్స్ వాళ్ళు అయితే అక్కడ ఇటు సైడ్ వాళ్ళు దిల్షుక్ నగర్ వాళ్ళు అయితే ఇటు సైడ్ కాదు ఇటు సైడ్ ఇటువైపు వాళ్ళు అంటే కుక్కట్పల్లి వైపు వాళ్ళు అంటే ఇటు సైడ్ అట్లా క్లయింట్కి మనకి అందరికీ నియరెస్ట్ రేడియస్లో ఒక స్పాట్లో మేము ఎప్పుడు మీటింగ్ అరేంజ్ చేసుకుంటాం బికాజ్ మన ఇంట్లో ఎంత ఆఫీసులు ఉన్నా కూడా అండి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఉన్నా ఒక స్థాన బలం పెరిగిపోతుంది మనది లొకేషన్ ఆ ప్రెమిసెస్ మనని మాట్లాడేలాగా చేస్తుంది ప్రెమిసెస్ మనది కదా అందుకని అందుకే నేను ఎప్పుడు ఎవరి ప్రెమిసెస్ వద్దు లెటర్ సిట్ ఇన్ ఎ కామన్ ప్రెమిసెస్ అప్పుడు ఏంటంటే మనకి నలుగురు పెద్ద మనుషులు కూడా ఉంటారు సార్ మీరే చెప్పండి ఇలా ఒక ఆడపిల్లకి ఇంత అన్యాయం చేశారు ఇది న్యాయమేనా మనం నలుగురు పెద్ద మనుషులను పిలిచాడవచ్చు సో అట్లా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనం అవుట్ ఆఫ్ ద వే వెళ్ళొద్దు సో అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలనేసి మనం ఇలా కోరుకుంటున్నాం గొడవలు రాకూడదు అని అంతే అంతేగాని ఎవరిల్లైనా ఏదో అంటారు చూడు తల్లి ఎవరికైనా తల్లే అమ్మ ఎవరికైనా అమ్మే ఇల్లు కూడా అమ్మ వంటిది మర్చిపోయాను ఇల్లు అంటే గుర్తొచ్చింది హైదరాబాద్లో ఉన్న మా ఇల్లు అంటే నాకు కట్నంగా ఇచ్చారు చూసారా నాన్న నాకు కట్నం ఇచ్చారు కదా ఆ ఇల్లు అమ్మేద్దాం అని చూసి సరే 
whatever it is every problems vaadu ee yokka kula matha bedalu lekunda bhakti anedi chaala important anni matha grandhallo chudandi bhakti bina zindagi suna ఇది కూడా నేను గమనించాను ఇవన్నీ నేనేదో మౌత్ సెట్ స్టోరీస్ కాదు దీస్ ఆర్ నాట్ టేల్స్ టైం టెస్టెడ్ ట్రూత్లు హానెస్టీగా చెప్పాలంటే నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా భక్తి లేకపోతే అసలు జీవితమే లేదు జీవితానికి ఒక మక్సద్ ఇంటెన్షన్ ఎయిమ్ అంబిషన్ టార్గెట్ అసలు మీనింగే లేదు సరే భక్తి అంత ఇంపార్టెంట్ మనమేదో భక్తి ఉంది మనకి చాలు గుడికి వెళ్ళాం ప్రసాదం తెచ్చుకున్నాం భక్తిగా చక్కగా పెట్టుకున్నాం అనుకుంటాం లేదు సొసైటీ పట్ల మనకు ఉన్నటువంటి నిర్లక్ష్య వైఖరి మీరు దయచేసి దిస్ ఈజ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ మీరు అంటే నా భాషలో హంబుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే సీరియస్ వార్నింగ్ సీరియస్ వార్నింగ్ హంలో హంబుల్ రిక్వెస్ట్ పోతే తెలుగు మీరు సో నాంపల్లి కోర్టులో ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ చిల్మారో యార్ అరే చిల్మారో చిల్మారో యార్ అంటారు ఏదన్నా కేసులో నేను బాధపడుతున్నా అనుకోండి మొన్న ఏదో కేసులో చాలా తీవ్రంగా బాధపడి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు చిల్మారో బాస్ ఎందుకు అంత ప్రతిది హృదయానికి తీసుకుంటాను వై యూ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ టు హార్ట్ జస్ట్ చిల్మారో అట్లా మనం సమాజం పట్ల మనకున్న బాధ్యతలు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ జిమ్మేదారీ అన్నీ మన జిమ్మేదారీలు అన్నీ మనం జస్ట్ చిల్మారే అంటే లైట్ లేరే అలా చేయొచ్చు సమాజం పట్ల ప్రతి మనిషికి ఒక సివిక్ సెన్స్ ఉండాలి ప్రతి మనిషికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకెందుకు అని వదిలేసి ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ అరే మనకెందుకు రా ఆ కస్తూర్బా ఉంది నేనున్నాను మాకు రెండు ఆవులు ఉన్నాయి రెండు మేకలు ఉన్నాయి మేమేంటి హాయిగా ఉంటాం అనుకుంటే ఈ రోజుకి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేదే కాదు బికాస్ హీ హ్యాస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆయన హీఈస్ హ్యావింగ్ పర్టికులర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు వైట్ సొసైటీ ఆయన దేశం పట్ల ఆయనకున్న భక్తి ఆయన కంట్రీకి ఆయన ఒక సిటిజన్గా చేసేటువంటి డ్యూటీ ఇవన్నీ వల్ల మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది మనకి ఈరోజు కూడా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేది కాదు ఏమో మరి ఇంకా ముందే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కంటే ముందే బాగా ఇంకా బాగా వచ్చింది బట్ చెప్పే ఈరోజు ఇలా ఉండేది కాదు మన కంట్రీ అలా ఎవ్రీబడి ఎవరైనా ఎవరైనా సరే నాకు ఎందుకు రా బాబు నా పని నేను చేసుకుంటానంటే మన దేశానికి ఈరోజుకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల నుంచి విముక్తి ఫ్రీడమ్ వచ్చేది కాదు సో చూడండి ఇలా కూడా సొసైటీ పట్ల మీకున్న అవగాహన అవేర్నెస్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ జిమ్మేదారీ ఇప్పటి నుంచి మీరు సమాజానికి మీరు చాలా కావాల్సిన వ్యక్తి సొసైటీకి మీరు ఎంతో విఐపి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషి ఈ సొసైటీ అనే కుటుంబంలో మీరు ఒక ఫ్యామిలీ పెద్ద ఎల్డెస్ట్ మెంబర్ ఒక ఇంటికి పెద్దన్నయ్యేలాగా అని సమాజం పట్ల మీ యొక్క బాధ్యతల్ని డ్యూటీగా ఐ మీన్ ఒక ఉద్యోగం లాగా మీరు ఎందుకు సొసైటీ పట్ల రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేయకూడదు అందరూ మనకెందుకు అంటే ఎలా సొసైటీ పట్ల ఒక బాధ్యతని మీరు దయచేసి ఎంతో ప్రేమగా స్వీకరించండి దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్